ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കറിവേപ്പിലെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണിത് സാധാരണ നമ്മൾ രുചിയും മണവും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പില കറികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ കറിവേപ്പിലെ ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കറിവേപ്പില അപ്പൊ കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും കറിവേപ്പില സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ ക്യാൻസറിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തലമുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ അകാല നര ഒഴിവാക്കാനും നമ്മൾ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കാച്ചിയ എണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള കറിവേപ്പില നമ്മൾ സാധാരണ കറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ നേരം നമ്മളതെടുത്ത് കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ കറിവേപ്പില ഇനി എടുത്ത് കളയാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ചിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയിൽ ഒരുപാട് കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നാലൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു പരിചരണമൊക്കെ നൽകിയാൽ നല്ലൊരു കറിവേപ്പില തൈ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത നന്നായിട്ട് നീർവാഴ്ചയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയുടെ തൈ നടേണ്ടത് അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കറിവേപ്പില ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഇലകളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ഇലകളുള്ള നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലം കൂടിയാണിത് ചെറിയ ഇലകളല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലകൾക്കാണ് ഒന്നും കൂടി രുചിയും ഗുണവും മണമൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വിത്ത് പാകിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ചെറിയ ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഒന്ന് പൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലുള്ള വിത്തുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള ഒട്ട കവറിങ് ഇതൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സീഡ്സ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്ന അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വിത്തുകൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മുളച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ആ കറുത്ത കവറിങ് മാറ്റിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വിത്തുകൾ മാത്രമേ മുളയ്ക്കുള്ളൂ വിത്ത് നടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലും കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചാലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിത്തുകൾ അതിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാകിയ എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കണം എന്നില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ മാത്രമേ മുളയ്ക്കുള്ളൂ പിന്നെ വെള്ളം അധികം കെട്ടിക്കിടക്കരുത് നല്ലൊരു ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തൈകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് രണ്ടര മാസമായിട്ടുള്ള തൈകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാകിയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ വിത്തുകളും മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തൈകൾ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ തൈകളിപ്പോൾ മാറ്റി നടാൻ പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നേരം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല തൈകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി നട്ടാലും ഒന്ന് വേരൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിന് അങ്ങനത്തെ വേറെ വല്ല അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിത്ത് പാക്കിയിട്ട് മുളപ്പിച്ച വേറെ കുറച്ച് ചെടികളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ചെടികളായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി ആരോഗ്യമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വേരിൽ നിന്ന് പൊട്ടുന്ന ചെടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആരോഗ്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിന നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇല നുള്ളാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ആറേഴ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് നുള്ളി കൊടുക്കാറുണ്ട് ടിപ്പ് നുള്ളുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും വേറെ ന
അപ്പോൾ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചട്ടികളിൽ വളർത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ചെടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇലകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടാലും മതി അപ്പം ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ ബക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വലിയ പാത്രങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് പ്രൂണിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും നല്ല ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വളർത്താനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു പെൻസിൽ വണ്ണത്തിലുള്ള ചെറിയ കൊമ്പുകൾ കുഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നിഞ്ചോളം വരുന്ന സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ശരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മണ്ണിലൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തതാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊമ്പാണിത് അധികം ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധികം മൂത്ത കൊമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സ്റ്റെം തന്നെ കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ കൊമ്പ് കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഇലകളൊന്നും അതിൽ വയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം പുതിയ ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട കൊമ്പിൽ നിന്നും ചെറിയ പുതിയ ഇലകൾ കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിത്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തൈകളോ ഒന്നും കിട്ടാത്തവർ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റെം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പുതിയൊരു ചെടി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പൊതുവെ നല്ല വേരൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്ന കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇലകളൊക്കെ തരും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കാണാറുള്ളൂ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്ന് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് സമം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്കിൻ്റെ ചോട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒരു പോട്ടി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണ്ണും മണലും ചാണകപ്പൊടിയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇത്തിരി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തൈ മാറ്റി നടുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിൽ നമ്മൾ തൈ നടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വളമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ തൈ നടുക നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് പ്രൂണിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കും ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു കറിവേപ്പില തൈ എങ്കിലും നട്ട് വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്